எல்லாருக்கும் வணக்கம் காலை வணக்கம் எல்லாம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால புது விதமான இந்த ஜூம்ல ஜூம் டிஜிட்டல் ஆப்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ நாங்களும் டெய்லி டெய்லி கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த சார் வந்து அன்னைக்கு நான் இஷ்டரிய பாடியில் ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருந்தேன் அதை அன்பலன் சார் கேட்டுட்டு அந்த கிளாஸ் வந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என்னை இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு என்னை கேட்டிருந்தாங்க சரி நானும் ஓகே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சார் ஹரி சார் இப்போ கேட்குதா நான் பேசுறது சார் கேட்க சார் நல்லா கிளீனாக கேட்குது ஓகே சார் ஆ என் பேர் வந்து பாலச்சந்திரன் நான் வந்து மதுரையில் சிறிய இன்ஜினியரிங்னு ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட் கோல்ட் செயின் தான் கோல்ட் ஸ்டோரேஜஸ் ரெஃப்ரிஜரேஷன் பிளான் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆகிருக்கும் மெயினாக பூஸ்டாரோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் டீலர் இருக்கும் அது போக அமோனியா பிளான் நிறையா டிசைன் பண்ணுறோம் கன்சல்டண்ட்டாகவும் இருக்கும் நான் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் மதுரை ஐடிஐயில் வந்து நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் பேட்சில் தான் படித்தேன் நான் எங்களுக்கு சார் வந்து பீர் முகமது சார் தான் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ கூட வந்து எங்களோட சீனியருக்கு வந்து அன்பழகன் சாரும் எங்களோட கோ பேட்சுக்கு வந்து ரவி முருகேசன் சாரும் இருந்தாங்க நல்லா ரொம்ப அவங்களோட அந்த பேசிக் நல்லா ரொம்ப நல்லா டீச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நாம் வந்து ஒரு இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ரெண்டாவது இந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜஸ்லாம் முத ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இப்போ நல்லா பூமில் இருக்குது நல்ல மார்க்கெட் வந்து சைஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது ஸோ அதனால் எல்லாருமே இப்போ இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷன் பீப்புள் படிக்கிற மாதிரி இது படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எல்லாருமே ஏர் கண்டிஷனிங் மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட அந்த டேலண்ட்டை வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன்லேயும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதில் ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக க்ரோ ஆகலாம் அதாவது நான் ஏன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஐ மீன் எனக்கு வந்து ஐடிஐயில இருந்தப்ப எனக்கு வந்து ட்ரைனிங் ஆவின் ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஆவின் ட்ரெயின்ல ட்ரைனிங்ல எனக்கு எனக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் பிளான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஐ மீன் எனக்கு அது மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்தது ஸோ நான் அப்ப இருந்தே ரெஃப்ரிஜரேஷனை செலக்ட் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி நான் மதுரையில ஒரு கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணேன் பேசிக்கா ஒரு ஹெல்பராக ஜாயின் பண்ணி அப்புறம் டெக்னீஷியன் ஆகி அங்கேயே சீனியர் டெக்னீஷியன் ஆகி அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து ஹைதராபாத்ல ஒரு கம்பெனியில ஒரு கன்சல்டிங் கம்பெனியில போய் மேனேஜராக இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மிடில் தான் நான் வந்து கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இப்போ இங்கே ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா போயிட்டு இருக்கு பிஸ்னஸ் ஸோ எல்லாத்துக்கும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த சார் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அன்பழகன் சார் அப்புறம் முருகேசன் சார் அப்புறம் பீர் முகமது சார் பீர் முகமது சார் இப்போ டேரக்டராக இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் எல்லாத்துக்கும் நன்றி ஓகே இப்போ நம்ம செஷனுக்கு போயிடலாம் நமக்கு இருக்கிறது ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் ஸோ அதனால நம்ம செஷனுக்கு போயிடலாம் பட் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஐடிஐ படிக்கிறவங்களுக்கு தான் அதிகமான என்டர்பிரனர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு நீங்கள் கம்பேர் தான் டிப்ளமோ படிக்கிறவங்களுக்கோ இன்ஜினியரிங் நான் போயிலாம் நினைச்சேன் நம்ம டிப்ளமோ படிச்சுக்கலாம் இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கலாம்னு பட் அப்படியெல்லாம் படிச்சிருந்தால் கூட இந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு வர முடியுமானு எனக்கு தெரியல அவ்வளோ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க அது போக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் நமக்கு ப்ரொவைட் எல்லாமே நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து அடுத்தடுத்து சைட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் என்னோடய என்ன சொல்கிறது ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எல்லா விதத்துக்கும் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நம்ம ஐடியில் கொடுத்த அந்த பேசிக் ட்ரைனிங்ஸ் இப்போ ரொம்ப பேசிக்கை வந்து ரொம்ப கிளியராக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஸோ என்னோடய பேசிக் ஸ்ட எல்லாருமே எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பாலை வந்து பேசிக்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருப்பாங்க பேசிக்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும்னா ஸோ அதுதான் நம்ம சிஸ்டத்தோட அந்த பேசிக் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிளோட பேசிக் நல்லா தெரிஞ்சுருந்தோம்னா நம்ம அதை எப்படி வேணாலும் எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வேணாலும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே படிப்பில் நல்லா கவனம் செலுத்தி இப்போ சொல்கிறத நல்லா கேட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையுமே உங்கள் விசுவலில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப கூட நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிற ஒன்றே நீங்கள் இமேஜ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அது நல்லா ரீச் ஆகும் நீங்கள் சும்மா லெசனாக மட்டும் இதை பார்த்துட்டு போனோம்னா இருக்காது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா நீங்கள் மனசில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை நினைக்கலாம் அதில் எப்படி இருக்கும் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் வந்து நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப நீங்கள் அதை விசுவல் பண்ணி பார்க்கணும் உங்களால் முடிஞ்சால் அதை ரீச் பண்ணி போய் பார்க்கணும் ரெண்டாவது ட்ரைனிங் நிறைய போங்க நான்லாம் படிக்கையிலே பார்ட் டைமாக ஈவினிங் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆவின் மாதிரி ட்ரைனிங் போடுறப்ப மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா நாளும் போய் அங்கே ஒர்க் பண்ணி அங்கே இருக்க இண்டஸ்ட்ரியல்
ஸோ நமக்கு இங்கே நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் நம்ம இங்கே போனால் நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அதில் யூஸ் பண்ணுற ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு டைம் இருக்கான்னு தெரியல இருந்துன்னா கண்டிப்பாக அதை கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் லைட் போகலாம் சார் போகலாம்ல சார் சார் போகலாம் சார் ஓகே வாட் இஸ் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் கோல்டு ஸ்டோரேஜ்னா என்ன அவ்வளோதான் ஏ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ரூம் தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் டு ரிட்டைன் த ஃபுட் வேல்யூ அண்ட் ஃப்ளேவர் ஒன்றுமே இல்லை சார் ஒரு பெரிய ஃப்ரிட்ஜு சார் முக்கியமாக <laughs> ஃபுட் ப்ராடக்டோட ரா மெட்டீரியல் ஃபுட் ப்ராடக்ட் வைக்கிறாங்க ரா மெட்டீரியல் வைக்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் கமோடிட்டிஸ் நிறைய வைக்கிறாங்க ஹார்டிகல்ச்சர் நம்ம ஃப்ரூட்ஸு ஆப்பிள் சாரி ஃப்ரூட்ஸு பனானா அப்புறம் டேமரெண்டு சில்லிஸு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வைக்கிறாங்க அதே போல் அக்வாகல்ச்சர் இப்போ வந்து ஃபிஷரிங் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி கோல்டு ரூமு அதில் வந்து மல்டி லெவல் இது டைப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிளாஸ்ட் ஃப்ரீசரு ஃப்ரீசரு கட்டிங் ஆள் ஸோ எல்லாமே அங்கே அக்வாகல்ச்சரை பொறுத்தளவுக்கு நிறைய கோல்டு ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் டைரியில் வந்து பெரிய வெயிட்டல் ரோல் மில்கை சில் பண்ணுற சில் வாட்டர் சிஸ்டம் ஆகிருக்கட்டும் ஸோ சில் வாட்டர் சிஸ்டம் வந்து ரெஃப்ரிஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாக்கெட் பண்ண பின்னாடி அதை ஸ்டோர் பண்ணுறது அதை டிரான்ஸிட் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் வெறும் மில்க் மட்டும் இல்லாமல் பட்டரு பன்னீர் அப்புறம் அதோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இப்போ பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா பை ப்ராடக்ட்டுமே வந்து நமக்கு டைரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிற ரைஸ் பேட்டர் இட்லி மாவு ரெடிமேடு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஸோ இது போக அதோட ரா மெட்டீரியல்ஸும் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க இது இந்த அளவுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம இதில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ரிமைனிங் இருக்கிற கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் தான் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து மருந்து அதை ஃபார் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ரொடக்ஷனில் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹப்பில் அப்புறம் டீலர் பாயிண்டில் சிஎன்எஃப் பாயிண்டில் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அந்த சைஸ் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கோல்டு ரூம் யூஸ் பண்ணி நிறையா ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ரிசர்ச் லேபரட்டரிஸ் இப்போ புது புதுசாக இப்போ இப்போ கொரோனா வந்திருக்கு கொரோனா மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல கோல்டு ரூம் வந்து ஒரு பெரிய வைட்டல் ரோல் இது மருந்து தயார் பண்ணால் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இது எவ்வளோ நாள் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சரில் இந்த மருந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ எல்லாமே பண்ணுறாங்க அதே போல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவுக்கு முன்னாடி எல்லாமே டபிள்யூஹெச்ஓ சொன்ன மாதிரி இந்தியா வந்து போலியோ ஃப்ரீ இந்தியா ஸோ இந்த போலியோ ஃப்ரீயாக மாற்றுறது முக்கியமான ரோல் வந்து நம்மளோட ஃப்ரீசர் ரூல்ஸ் ஸோ அங்கே ஃபாரின்லேருந்து வர மெடிசன்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கொண்டு போய் கொண்டு போய் இதை எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்ததுனால தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ போலியோ ஃப்ரீ அப்படி போலியோ ட்ராப்ஸில் வந்து நம்ம கோல்டு செயின் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ரோலாக இருந்திருக்கு ஸோ இதுதான் பேசிக் கோல்டு ஸ்டோரேஜ்லாம் என்ன அப்படி நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இருக்குது அது ரெண்டு டைப் இருக்குது கமர்ஷியல் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஒன்று மாடுலர் கோல்டு ரூப்ஸ் ஸோ இந்த கமர்ஷியல் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் கோல்டு ஸ்டோரேஜில் ஒன்று வந்து கமர்ஷியல் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இதில் வந்து டெம்பரேச்சரும் ஹூமிடிட்டியும் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஆப்பிள் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டூ டு ஃபோர் டிகிரி நைன்டி டி நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஹூமிடிட்டி ஒரு வேலை நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டேம் ரெண்டு நிறையா ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க டேம் ரெண்ட் ஸ்டோர் பண்ண ஃபுல்லி ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப ஒரு எட்டு டு பத்து டிகிரி டெம்பரேச்சரு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆர்வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ராடக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆர்வச்சு அது 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 வந்து இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு பின்னாடி காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டெம்பரேச்சரும் அதோட ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டியும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு டைப் இதை வந்து வெறும் நார்மல் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இது தான் நிறைய இருக்கும் நம்ம வந்து மதுரை தேனி திண்டுக்கல் சென்னையில் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி கோல்டு ஸ்டோரேஜ் நிறைய இருக்கு அதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எம்ஏ ஆர் சிஏ கோல்டு ஸ்டோரேஜ் தான் எம்ஏ என்னென்ன ஒன்றும் அப்படியேஷன் மாடிஃபைடு அட்மாஸ்பியர் நம்ம அட்மாஸ்பியரையே கொஞ்சம் ச
ஸோ அந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆகிற எத்திலீனை வந்து அடுத்த பழத்தில் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அடுத்தடுத்த பழங்களில் அந்த ரூமில் எத்திலீனோட பஸ் பிபிஎம் கூடுறப்ப எல்லா பழங்களும் சீக்கிரமாக ரைப்பனிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதோட பழுத்துதுன்னா அதோட செல்ஃப் லைஃப் குறைய ஆரம்பிக்கும் இதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எத்திலீனை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது எத்திலீன் ஸ்க்ரப்பர் இருக்கு ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அதே போல் ஆக்சிஜன் லெவல் இப்போ வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் இரு ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து தேவையான அளவுக்கு இருக்குன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து லைவ்ல இருக்கும் லைவ்ல இருந்தால் அதோட மெச்சூரிட்டி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ப்ரீ மெச்சூர் ஆகுறத குறைக்கணுன்றக்காக ஆக்சிஜன் லெவலை குறைச்சிட்டு சிஓ டூ லெவலை கூட்டுவாங்க இல்லாட்டி நைட்ரஜன் லெவலை கூட்டுவாங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஓ டூ லெவல் கூடுறப்ப ஆக்சிஜன் லெவல் குறையிறப்ப அது வந்து ஒரு செமி கோமா ஸ்டேஜ் மாதிரி அதாவது அதோட மெச்சூர் ஆகாம ஏஜ் அப்படியே நம்ம என்ன டேட்டில் வச்சிருமோ அந்த ஏஜில் அது மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வந்து இந்த ரைப்பனிங் ஆன எத்திலீன் ரிலீஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ரைப் ஆகுறதோ குறையும் ஸோ இதனால் ஃப்ரூட்ஸோட லைஃப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அடுத்து வந்து ஃப்ரீசர் ரூம் இந்த ஃப்ரீசர் ரூம் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து சிக்கனு இப்போ வந்து பொலிட்ரியோட ப்ராசஸிங் மீட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து பொலிட்ரி மீட்டு சிக்க ஃபிஷ் எல்லாம் நிறைய இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஆர்பர் இருக்கிறதுனால ஸோ சார் ஃபிஷிங் ஆர்பர் இருக்கிறதுனால அங்கே பிடிக்கிற ஃபிஷ் எல்லாம் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறாங்க இது வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்த இப்போ ஸ்லைடு பார்க்குறோம் இதை இது இது இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்டோரேஜ்ன்றத எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக எப்படி நீங்கள் இது கமர்ஷியல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு எப்படி நம்ம டிஃபரெண்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்குறதுக்கு பெரிய சைஸாக இருக்கும் ஒரு பெரிய வேர் ஹவுஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா அது மாதிரி ஒரு பெரிய வேர் ஹவுஸ் அதை ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி இன்ஃப்ளேட் பண்ணி ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணியிருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் லோடிங் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெட்ரிக் டன் இந்த மாதிரி வைக்கிற மாதிரி தான் மினிமமாகவே கட்டுவாங்க அது போக மல்டி கமோடிட்டியாக மல்டி கமோடிட்டியாக இருக்கும் ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட் வைப்பாங்க இப்போ புளி வைப்பாங்க பருப்பு வைப்பாங்க ஆப்பிள் வைப்பாங்க அதே போல் ஃப்ரோசனாக இருந்தால் ஐஸ்கிரீம் வைப்பாங்க ஃபிஷ் வைப்பாங்க பொலிட்ரி மீட்டு வைப்பாங்க மீட்டு வைப்பாங்க பொலிட்ரி வைப்பாங்க இந்த மாதிரி வைப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டேராக இருக்கும் ரெண்டு ஃப்ளோர் மூணு ஃப்ளோர் நாலு ஃப்ளோர் இல்லாட்டி ரேக் சப்போர்ட் பண்ணி ஃபோர் ஃபிஃப்டில் ரேக்கில் அடுப்பி வைக்கிற மாதிரி அவங்க வச்சுருப்பாங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டெம்பரேச்சர் ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சரும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் ஜோன் அதில் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரே மாதிரி கம்யூனிட்டியாக இருக்குன்னா ஒரே டெம்பரேச்சர் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் ஆப்பிள் இருக்குது ஒரு பக்கம் டேம்லின் இருக்குது அப்படின்னா இதில் சிக்ஸ் டு எயிட் டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஆப்பிளுக்கு டூ டு ஃபோர் டிகிரி இல்லை ஒன் டூ த்ரீ டிகிரி அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது கமர்ஷியல் ஸ்டோரேஜ் அப்படி இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஓன் பர்பஸ்க்கு வச்சுருப்பாங்க ரெண்ட்டுக்கும் நிறையா கொடுப்பாங்க இந்த கமர்ஷியல் ஸ்டோரேஜ் மோஸ்ட்லி ரெண்ட்டுக்கும் கொடுப்பாங்க ஸோ ரெண்டடா இப்போ ட்ரேடர் இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு ஆப்பிள் ட்ரேடரோ டேம்லின் ட்ரேடரோ ஒரு டெர்மரிக் ட்ரேடரோ அவர் வந்து ஒரு ஐநூறு டன் இப்போ வந்து கிராப் டைமில் வாங்குறாரு ஹார்வெஸ்டிங் டைமில் வாங்கி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்கள் ஃபேமிலியிலே யாராவது நீங்கள் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்ல இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அவங்க டைம்லேயும் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பண்ணுறதுனால புதுசாக பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு ரெஃப்ரிஜரேஷன் யூனிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பிளான் ரூம் தனியாக இருக்கும் அங்கே ரெண்டு மூணு கம்ப்ரஸரு கண்டென்சர் பெரிய அட்மாஸ்பியர் கண்டென்சர் ஒரு வாட்டர் கூல் கண்டென்சர் அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க பெரிய லிக்விட் ரிசீவர் ஸோ சிஸ்டம் தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பேனல் இன்கமிங் பேனல்ஸ் அப்புறம் அங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆப்ரேட்டர் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த செட்டப்லாம் இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம கமர்ஷியல் கோல்டு ஸ்டோரேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து ரெண்டாவது டைப் பார்த்தீங்கன்னா மோடுலர் கோல்ட் ரூம் மோடுலர் கோல்ட் ரூம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோடுலர் கோல்ட் ரூமில் வந்து நிறைய அதில் ஒரு டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ அங்கே எப்படி நம்ம பார்த்தோம் ஒரு நார்மல் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் சிஏ கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரீசர் ரூம் பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி இதில் வந்து வாக்கிங் சில்லர் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது இந்த சில்லர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டூ டிகிரி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணோம் அடுத்து வாக்கிங் ஃப்ரீசர் இது வந்து அப் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்புறம் லோ டெம்பரேச்சர் ஃப்ரீசர் அல்ட்ரா லோ ஃப்ரீசர் லோ டெம்பரேச்சர்ன்றது மைனஸ் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அல்ட்ரா லோன்றது மைனஸ் எயிட்டி வரைக்கும் பண்
என்ன ப்ராடக்ட் வைக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டி பர்சன்ட் வந்து சிங்கிள் கமோடிட்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு சில ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் ஒரு மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக்குள்ள அதை தீத்துருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹோல்டிங் டைம் தான் தேவைப்படும் ஸோ அங்கே மட்டும்தான் அந்த மிக்ஸ்டுன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க மிச்ச ட்ரேடர்ல எல்லாருமே சிங்கிள் கமோடிட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓன் யூஸாக தான் இதை வச்சிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி மோடலர் கோல்ட் ரூம் வாங்குறவங்க ஓன் யூஸ் தான் பண்ணுவாங்க இப்போ டைரியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஆப்பிள் ட்ரேடராக இருக்கும் அந்த ட்ரேடிங் அந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ள ட்ரேடர் இருக்கு அந்த ட்ரேடிங் ஷாப்குள்ள வச்சிருப்பாங்க இல்லை ட்ரேடிங் ஷாப்ல வந்து பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஓன் யூஸ்டாக தான் வச்சிருப்பாங்க அது போக இதில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்குது இப்போ நம்ம கமர்ஷியல் ஸ்டோரில் ஒரு சென்ட்ரலைஸ் பிளான்ட் இருக்கும் தனியாக கம்ப்ரஸர் வச்சிருப்பாங்க தனியாக ஒரு இடத்துல இருந்து கூலி லிக்விட் லைன் போய் அங்கே ஆகிற மாதிரி இல்லாமல் இண்டிவிஜுவல் சர்க்கியூட் ஒரு இண்டோர் ஒரு அவுட்டோர் ஒரு இண்டோர் ஒரு அவுட்டோர் நீங்கள் நாலு சர்க்கியூட் இருந்தால் கூட நாலு இண்டோர் நாலு அவுட்டோர் வச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மோடல் ஒரு கோல் ரூம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த இது இப்போ இதை வந்து கோல் ஸ்டோர் இது இது வரைக்கும் கோல்ட் ஸ்டோர் பேசிக்ஸ் பேசிக்ஸில் ஏதாவது டவுட் வந்துன்னா நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பின்னாடி கேளுங்க ஏன்னா நமக்கு டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடாக இருக்கிறதுனால என்னால் இப்போதைக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் கொடுக்க முடியல ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் ஒரு கோல் ரூம்னா இப்போ நான் நான் திருப்பி இந்த இதை மட்டும் ஒரு ஒரு சின்ன ரிவைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பேசிக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் கமர்ஷியல் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் கமர்ஷியல் கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அதை எப்படி நம்ம கமர்ஷியல் கோல்ட் ஸ்டோரேஜும் மாடல் ஒரு கோல் ரூம் எப்படி டிஃபெண்ட் டிஃபரெண்ட் பண்ணுறோன்றத பற்றி பேசலாம் அப்புறம் வந்து மாடுலர் கோல் ரூம்னா என்னென்ன மாடுலர் கோல் ரூம்ல எத்தனை டைப் இருக்கு அதாவது கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்ல ஒரு டைப் மாடுலர் கோல் ரூம் மாடுலர்ல எத்தனை டைப் இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது எங்க யூஸ் பண்றாங்க என்னென்ன சைஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கு என்ன மாதிரி அதை யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம் அடுத்து இப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட் இது வந்து பேசிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்த அடுத்து அவங்களுக்கு லெசன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட் ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றாங்க ஒரு நிமிஷம் தண்ணி மாதிரி இருக்கு எப்படிங்க <laughs> 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 நிறைய மெத்தட்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப வெரி ஓல்டு மெத்தட் இப்ப இந்த மெத்தட் எல்லாம் யூஸ்லயே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஒரு சுத்தி நாலு பக்கமே இதே மாதிரி கட்டுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்னர் வால் கட்டுவாங்க நைன் இன்ச் வாலோ இல்ல டுவெல் இன்ச் வாலோ கட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் இன்சஸ் எயிட் இன்சஸ் கே போட்டு இன்னொரு வால் கட்டுவாங்க இந்த ரெண்டு வாலுக்கு நான் இந்த ரெண்டு வாலுக்கு நடுவில் நம்ம மரத்தூள் இருக்கு இல்லைங்களா இதை ஃபில் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எப்படின்னா எயிட் சீரியஸ் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டீன் நம்ம டூ சாரி நம்ம நைன்டீன் வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் கட்டிகிட்டு இருந்திருக்காங்க இன்சுலேஷனா ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ரெண்டு உள்ள பாத்தீங்கன்னா சிவில் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராடக்ட் வைக்கிறதுக்காக சிவில் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருப்பாங்க அது வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்களோட பர்பஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு லேயர் பண்ணுவாங்க ரெண்டு மாதிரி கிரௌண்ட் ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் கிரௌண்ட் ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் செகண்ட் ஃபுளோர் பண்ணுவாங்க இது வந்து அப் டு ஃபைவ் ஃபுளோர்ஸ் வரைக்கும் இப்போ இந்தியாவில் நம்ம கட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு இதுதான் இதோட இன்சுலேஷன் மெத்தட் உடன் பவுடரை போட்டு ரெண்டு சவுத்துக்கு நடுவில் பவுடரை ஃபில் பண்ணி இன்சுலேஷனை ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது இன்சுலேஷன் மெத்தட் அப்புறம் கம்ப்ரஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலங்களில் ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்பீடு கம்ப்ரஷர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நான் படிக்கல கூட அந்த மாதிரி கம்ப்ரஷர்ஸ் இருந்தது இப்போ ரொம்ப மினிமைஸ் ஆயிடுச்சு அதோட ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் தான் இருக்கும் பிஸ்டன்லாம் ரொம்ப பெருசாக ஸோ ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்பீடாக ஓடிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்லோ ஸ்பீடு கம்ப்ரஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிக் இருந்தது ஃப்ளிக் தான் மோஸ்ட்லி ஸ்லோ ஸ்பீடு கம்ப்ரஷர்ஸ் இந்தியாவில் மேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் வந்து இன்னமும் நம்ம அட்மாஸ்பியர் கண்டென்சர் யூஸ் ப
இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ஆரம்ப காலங்களில் பொட்டேட்டோ ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொட்டேட்டோஸ் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால பொட்டேட்டோ யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இதுதான் இந்த சைடு சைடு வால் இருக்கு அந்த ரெண்டு வாலுக்கு நடுவில் பிளாக் கலர் மாதிரி அந்த இது ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் ஃப்ளோர் கிரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர் ஜி ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோல்ட் ரூமு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பங்கர் காயில் நான் சைடில் போடுங்க இது நாலு சைடுமே வச்சுருப்பாங்க இதே மாதிரி செஞ்சு நாலு சைடும் தனித்தனியாக வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு மேலே ஃபேனு சும்மா நம்ம சீலிங் ஃபேன் மாதிரி ஃபேன் ஓடுவாங்க ஸோ அது மூலமாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்திருக்கு இது இந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்லாம் இப்போ யூசேஜில் இல்லை ஆனால் பட் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்த டைப் ரெண்டாவது டைப் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் வால்ஸ் நம்ம செவர் கட்டிட்டு அது மேலே தெர்மாக்கோல் ஷீட்டை வந்து ஒட்டுவாங்க நம்ம என்ன சொல்கிற கோல்டு பிட்டுமன் பிட்டுமன் சொல்லுவோம் நம்ம தார் மாதிரி இருக்கும் தார்லேயே கொஞ்சம் குவாலிட்டியான தார் இருக்குங்க அதுவும் பெட்ரோலியமோட பை ப்ராடக்ட் தான் ஸோ அந்த கோல்டு பிட்டுமனை வந்து கொஞ்சம் வாம ஹீட் பண்ணிட்டோம்னா அது லிக்யூடாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த தெர்மோகல் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் பை ஆஃப் மீட்டர் அவைலபிள் ரெகுலர் சைஸ் அதில் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி இந்த சவத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டு லேயர் மூணு லேயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேலே திருப்பி சிக்கன் மெஸ் போட்டு இதை பூசிடுவாங்க கோழி வலை மாதிரி அடிச்சுட்டு அதில் பூசிடுவாங்க பூசிட்டா இதுதான் வந்து இன்சுலேஷன் அப்போ அடுத்த லெவல் அங்கே இருந்து நம்ம வந்து அந்த மரத்தூள் போட்டு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து இனி இப்போ டெக்னாலஜி கொஞ்சம் வந்து இந்த ஷீட் எல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் செவன் ஃபிஃப்டி ஆர்பி வரைக்கும் இருக்க ஹை ஸ்பீட் கம்பர்சஸ் அவைலபிள் அப்போதைக்கு இதுதான் ஹை ஸ்பீடு நான் ஹை ஸ்பீடு சொல்லிட்டீங்க அப்போ வந்து மீடியம் ஸ்பீடுன்னு கூட நீங்கள் இதை வச்சுக்கலாம் ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம்ல கிர்லாஸ்கர் மெட்லக்ஸ் மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து கம்பர்சஸ் இந்தியாவிலே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ரெசிபரேட்டிங் கம்பர்சர் ஓப்பன் டைப் ரெசிபரேட்டிங் கம்பர்சர்ஸ் வந்துருச்சு அதே போல் ஃபேன் காயில் யூனிட்டும் அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் இந்தியாவிலேயே மேனுஃபேக்சரிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஃபேன் காயில் யூனிட் வந்து ஒன்று சைடு த்ரோ இருக்கும் இல்லாட்டி வந்து டாப் த்ரோ இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டாப் த்ரோ இருக்கும் இப்போ இதில் போட்டிருக்க பாருங்க இது வந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர் சேம் தான் அதே மாதிரி ஜி ப்ளஸ் த்ரீ ஃப்ளோர்ஸு ப்ளஸ் வந்து காயில் வந்து சைடு த்ரோ வச்சுருக்கேன் ஸோ இது இது இந்த மாதிரி டாப் ஃப்ளோரில் மாட்டி யார் சர்க்குலேட் பண்ண விடுவாங்க என்டையராக அந்த த்ரோ யார் வந்து கீழே வரைக்கும் வந்துட்டு திருப்பி மேலே போகும் அது எவ்வளோ யார் வேல்யூ வேணும் எவ்வளோ சர்க்குலேஷன் வேணும் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் லென்த்து அப்புறம் அதோட ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி இதோட அந்த ஃபேனோட சைஸை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது யார் சர்க்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் இதில் பொட்டேட்டோஸோ சில்லிஸோ டேமினோ நீங்கள் எங்கே வேணாலும் அடிக்க வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இதில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி தான் இருக்கும் சிவில் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் இது ஆந்திராவிலேருந்து ஒரு தெலுங்கில் எழுதியிருக்காங்க என்னென்னு தெரில ஸோ இது மாதிரி தான் இருக்கும் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னமும் இந்தியாவில் சவுத்லேலாம் நிறைய இந்த மாதிரி கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய இருக்கு இது வந்து இப்போ உள்ள நாங்கள் ஃபோட்டோ காமிச்சல்ல இதுதான் இன்னர் செக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து கட் செக்ஷன் இது வந்து அதோட அவுட் சைட் டைம் அது அவுட் சைடு ஃபோட்டோ ஸோ அங்கே அதே தான் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர் மேலே யூனிட் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து லோடிங் பண்ணி இந்த டோரில் வழியாக லோடிங் பண்ணி அங்கங்கே வச்சுருவாங்க அங்கே இருக்கு சிஸ்டமோட பின்னாடி பிளான் ரூம் வச்சுருப்பாங்க இப்ப இதுல வந்து அடுத்த அடுத்த மெத்தட் இது வந்து மெத்தட் த்ரீ இதுதான் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த வால் பண்ணாம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேஸ்மெண்டோட சிவில் ஒர்க் நிப்பாட்டிட்டு ஃப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் இபிஎஸ் அண்ட் பஃப் பேனல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஃப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் பேனல் வந்து அங்க இருந்து ரெடிமேடா செஞ்சு ஃபேக்டரியில இருந்து பெரிய கண்டெய்னர் லாரியில வந்துடும் கண்டெய்னர் லாரியில எனக்கு பேனல்ஸ் வந்துடும் அதை தூக்கி நிப்பாட்டிட்டேனா முடிஞ்சிடுச்சு பேனல் வந்து இன்சுலேஷன் பண்ணி நம்ம செவர் கட்டி அதை பிளாஸ்டிக் பண்ணி அதில் இன்சுலேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம டைரெக்டாக பேனல் ரெடிமேட் பேனல் வர ஆரம்பிச்சது ஸோ ஈஸி டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்தது ரெண்டாவது தெர்மல் வேப்பர் பேரியர் அதாவது கூலிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்பேரிசன் நம்ம வந்து அந்த ஃபஸ்ட் உடனே கூட தெர்மோகுல் நல்லா இருந்தது இப்போ தெர்மோகுல கூட இங்கே இபி
நாங்க வந்து இப்ப தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பி தௌசண்ட் ஃபோர்டின் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் ரெகுலராக கப்புல்டு டைப்ல ரன் பண்றோம் அதே போல ஸ்க்ரூ கம்பரசர்ஸ் இப்ப நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிச்சு ஹையர் கெப்பாசிட்டி வரப்ப பெரிய கோட் ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் போடுறப்ப சின்ன பிளான்ட் சின்ன மிஷின் ஆக்கி ஸ்க்ரூ கம்பரசர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதே போல கண்டென்சர் பாத்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் கண்டென்சர் இன்னும் யூஸ் பண்றோம் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை செலக்ட் பண்றோம் இப்போ வாட்டர் சால்ட்டா இருக்கு கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா ஆர்வம் போக சொல்றோம் இல்ல இது சாஃப்ட்னர் போறோம் இல்ல அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் போட்டு தரோம் ஷெல்லன்டி யூஸ் பண்றோம் இது ரெகுலரா இது ரெண்டு யூஸ் பண்றோம் இப்ப நிறைய எவாபரேட்டிவ் கண்டென்சர் அப்படின்னு யூஸ் பண்றோம் அது பாத்தீங்கன்னா ஃபேன் வித் வாட்டர் ரெண்டு யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அதை இது ரெண்டையும் கூட அது நல்லா எஃபிசியா அது கண்டென்சேஷன் நல்லா நடக்குது அப்படின்னா அது யூஸ் பண்றோம் அதே போல ஸ்பேசியஸா பாத்தீங்கன்னா பிஹெச் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்றோம் பிளேட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தின்னா இருக்கும் ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பிளேட்ல ரெஃப்ரிஜரண்ட் போகும் ஒரு பிளேட்ல வாட்டர் போகும் ஒரு பிளேட்ல ரெஃப்ரிஜரண்ட் போகும் ஒரு பிளேட்ல வாட்டர் போகும் ஸோ இந்த வாட்டர் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஆகி லிக்விட் ஆகி ரிசீவருக்கு போயிருது இந்த வாட்டர் வந்து கூலிங் டவர் போய் திருப்பி அங்க டெம்பரேச்சர் அங்க கூல் ஆகி திருப்பி இங்க வந்துடுது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய அடியபெட்டிக் கண்டென்சர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடியபெட்டிக் அப்படின்றது வந்து இப்போதான் நியூஸ் நியூவா யூஸ் பண்றாங்க இது வந்து ஹனிகோம் ஃபில்ஸ்ல வச்சு வாட்டர் ஸ்ப்ரேட் பண்ணி இதுலயும் வாட்டர் ஏர் ஏர் கூல்டு அது கண்டென்சர் ஏர் கூல்டு கண்டென்சரா இருக்கும் ஏரை வச்சு கூல் பண்ணும் அந்த ஏரை உள்ள இன்ட்ராகிற ஏரவே நம்ம கூல் பண்ணி கொடுத்துருவோம் குமிடிஃபைடு ஏரா மாற்றி கொடுத்துருவோம் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே யூஸ் பண்றோம் இப்போ எவாபரேட்டிவ்ல வந்து வாட்டர் ஏர் யூஸ் பண்ணோம் காயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் காயில் மட்டும் தான் இருந்துச்சு பட் இதுல என்ன இருக்கும்னா ஃபின்ஸ் இருக்கும் காயில்ல ஃபின்ஸ் இருக்கும் ஏர் யூஸ் பண்ணுவோம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு நாள் டெக்னாலஜி இதுதான் டெக்னாலஜி இப்படி மெத்தட் மாறுறதுக்கு ஏன் மெத்தட மாத்திக்கிட்டே போறோம் அப்படின்னா நமக்கு டெக்னாலஜி கிடைக்குது இன் ஃபியூச்சர் இப்போ உங்களை மாதிரி படிக்கிறவங்க ஃபியூச்சர்ல இன்னும் அதாவது என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத பெயினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புதுசாக இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னா அதையும் பண்றதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி தயாராயிரும் பட் நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரெடியா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூல்டு கண்டென்சரும் யூஸ் பண்றாங்க இப்ப கமர்ஷியல் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்ல முதல்ல ஏர் கூல்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப ஏர் கூல்டு கண்டென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப முத அமோனியா மட்டும்தான் ரெஃப்ரிஜரேட்டா கமர்ஷியல்ல யூஸ் பண்ணாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஏ ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப கொஞ்சம் குறைக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றப்ப ஏர் கூல்டு கண்டென்சரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுல இப்ப மதுரையிலேயே பாத்தீங்கன்னா மதுரையில வத்தலக்குண்டு பக்கத்துல ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்ல வந்து ஏர் கூல்டு போட்டுருக்காங்க கமர்ஷியல் ஸ்டோரேஜ்ல அப்புறம் தேனியில ஒண்ணுல போட்டிருக்காங்க ஸோ ஏர் கூல்டும் இப்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது போல எவாபரேட்டர் பாத்தீங்கன்னா முதல் வந்து அந்த காயில் ஃபேன் காயில் போட்டோம் இப்ப அதுவே நல்ல எஃபிசியா மாத்தி நிறைய பண்ற மாதிரி கொண்டு வந்துடும் அதே போல இப்ப டிஎக்ஸ் ஆபரேட்டர் அதுவும் டிஎக்ஸ் ஆபரேட்டர் தான் இது டிஎக்ஸ் ஆபரேட்டா ஒண்ணு இல்லை டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் இப்ப டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் லிக்விட் வந்து கூலிங் காயில் வரைக்கும் கொண்டு போய் கூலிங் காயில் வச்சு எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணி அங்க லிக்விட் வந்து வேப்பர் ஆக்கி நம்ம கொண்டு வந்து சுஸ்டத்துல யூஸ் பண்றது தான் நம்ம டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் இது போக கிளைக்கால் எவாபரேட்டர்ஸும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கீழே வந்து ஒரு பிஹெச் டைப் கூலிங் காயில் வச்சுட்டு அதுல பிஹெச் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கிளைக்காலையும் சைக்கிளிக் பண்ணி கிளைக்கால ஒரு டேங்க்ல கலெக்ட் பண்ணி அங்க இருந்து ஒரு பம்ப் மூலமா கூலிங் காயிலுக்கு வந்து கிளைக்கால் அனுப்புறது ஸோ இப்போ அம்மோனிய மாதிரி வந்து லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு சில இருக்கு வந்து ஒரு சில பயங்கள் இருந்தது அது போல ஒரு சில ஏரியாங்கள்ல பவர் ஷட்டோ நிறைய இருக்கு ரன் பண்ற நேரத்துல பவர் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஸ்டாண்ட் பை சரியா இல்லை இல்லாட்டி ஸ்டாண்ட் பை யூஸ் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி கிளைக்கால் சிஸ்டம் போறாங்க கரண்ட் இருக்கிறப்ப ரன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கரண்ட் இல்லாதப்ப இந்த பம்பை மட்டும் ஜெனரேட்டர்ல ரன் பண்ணி நம்ம வந்து சிஸ்டத்தை ரன் பண்ணிக்கலாம் அதே போல எக்ஸ்பென்ஷன் வால பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப தெர்மஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்பென்ஷன் வால் யூஸ் பண்ணிட்டோம் தென் நெக்ஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எலக்ட்ரானிக் எக்ஸ்பென்ஷன் வால் ரொம்ப அக்யூரேசியா ஒர்க் பண்ணுது அதுக்கு கண்ட்ரோல் எல்லாம் வச்சு அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுது ஸோ நம்ம எல்லாம் ஒரு தெர்மல் பல்புலையோ இல்ல ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டர்ன்றது டிபெண்டிங் அப்பா நம்மளோட செக்ஷனை பொறுத்து நம்ம இங்கே நம்மள
இது ரூஃப் வந்து அந்த பார்த்தீங்கன்னா கிளாமெட்டாகவே கிடந்தது முதல்ல ஃப்ளாட் பேனல் தான் முதல்ல இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் பேனல் தான் ரூஃப் யூஸ் பண்ணோம் அப்போ வந்து நமக்கு வாட்டர் லீக்கேஜஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டபன்ஸ் இருந்தது ஸோ அதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிளாமெட் பேனல் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இதில் வந்து வாட்டர் லீக்கேஜ்ன்றதே இல்லை ஏன் பேனல் பண்ணாங்க அந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து ஏன் பேனல் பண்ணாங்க இந்த பேனல்ஸ் வந்து ஹை தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் நம்ம இருக்கும் மெக்கானிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டைமென்ஷன் ஸ்டெபிலிட்டி இன்னைக்கு வந்து பன்னெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் சிங்கிள் பேனல் யூஸ் பண்ணலாம் பன்னெண்டு மீட்டர் இந்தியாவில் வந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க பதினஞ்சு வரைக்கும் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நான் வாட்டர் அப்சர்வன்ட் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ரொம்ப வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி நீங்கள் வந்து ஒரு ஓப்பன் இருக்கிற ஒரு தெர்மல் கூல் வந்து ஃபியூச்சரில் அந்த செவரில் ரொம்ப ஹெவியாக ரெயின் வந்து அந்த செவர் ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருச்சுன்னா உள்ளே இருக்கிற தெர்மா கூலும் எஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் தெர்மா கூல் வெயிட்டு கொடுச்சுன்னா அது திருச்சி விழுக ஆரம்பிச்சிடும் அதே சேம் தான் ரூஃப்ல ரூஃப்ல எங்கேயாவது இப்போ ரூஃப் போட்டு நம்ம ஆர்சிசி ரூஃப் பண்ணிட்டு அது மேலே தெர்மா கூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் வாட்டர் எங்கேயாவது ட்ரெயின் ஆகி உள்ளே வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே உள்ள ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் வாட்டர் ஸ்ப்ரெட் ஆன வாட்டர் என்ன ஆகும் அப்படியே அதில் இருக்க அந்த இதோட தன்மை தெர்மா கூலில் உறிஞ்ச ஆரம்பிச்சோம்னா தெர்மா கூலோட வெயிட் போட்டுன்னா அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா பசை வந்து லூஸ் ஆகி அந்த சீலிங் அப்படியே டொப்புன்னு கீழே விழுந்துடும் இல்லாட்டி அந்த எந்த ஏரியா நினைஞ்சிருக்கோ அங்கே மட்டும் டேமேஜ் ஆகிரும் இதை உடனேவும் கண்டுபிடிக்காட்டி அது மூலமாக நிறையா கூலிங் லாஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம இதில் அவாய்ட் பண்ணலாம் அதே போல் இது வந்து எரக்ஷன் பண்ணுறது லைட் வெயிட் நான் பின்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு நாலு பேர் வந்து பன்னெண்டு மீட்டர் பேனில் தூக்கி எரக்ஷன் பண்ணிடலாம் அதே போல் அத்தட்டிக் ப்ளஸ்ஸிங் அப்பியரன்ஸ் வெளியிலேருந்து பார்க்கையில் ஒரு ரொம்ப லாங் ஷார்ட்டில் பார்க்குறதுக்கும் அப்பியரன்ஸ் நல்லா இருக்கும் அதே போல் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு வந்து பெருசாக நம்ம இதை பெயின் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இதுதான் அந்த உள்ளே கொடுக்குற ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண சொன்னே இல்லை இப்போ இவங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சர் உள்ளே வந்து ரேக்ஸ் போட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரும் பண்ணிக்கிறலாம் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர் ஸோ ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது சைட் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கையில் எடுத்த ஃபோட்டோ சைட் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கையில் எடுத்த ஃபோட்டோ இது நம்மளோட சைடு தான் இது சென்னையில் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கீழே பேனல்ஸ் எல்லாம் இறக்கி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு பேனலுமே டுவெல் மீட்டர் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் லென்த்தில் பேனல்ஸ் வந்து ரெடிமேடாக இந்த மாதிரி கிடைச்சிருது பாருங்கள் அங்கே இறக்கி வச்சுருப்போம் நடந்துட்டு <laughs> நம்ம எங்க இங்க ஸ்ட்ரக்சர் பாத்துருக்கோம்ல இந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம பேனல் எரக்ஷன் பண்றோம் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பேனல் எரக்ஷன் பண்ணோம் அடுத்து நம்ம தான் ரெஃப்ரிஜரேஷனும் அங்கே பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ இதுதான் அந்த நான் சொல்ற அந்த எவாப்ரேட்டர் டிஎக்ஸ் எவாப்ரேட்டர் காயில்ஸ் ஸோ இங்க வந்து இவங்க வந்து பல்ஸ் பல்ஸ் ஸ்டேடரு இவங்க ஒரு ஏழாயிரம் டன்னு பருப்பு வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த கீழே வந்து ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து பருப்பு பருப்பு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபேன் த்ரோ மூலமா இது வந்து பண்றாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம லோடிங் பண்ணுவோம் ஃபேன் இருக்க இடத்துல கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஃபேன் இல்லாத இடத்துல ஹைட் ஜாஸ்தியாக போட்டுருப்பாங்க பட் இவ்வளோ ஹைட் போடக்கூடாது ட்ரேடர் வந்து என்னன்னாலும் என்டிசர் வந்து அவங்க அதை நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க அதை எஜுகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப்லேயும் பேனல் பேனல் போட்டிருப்போம் பேனல் தெரியுது இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரீசர் ரூம் ஃப்ரோசன் ஃப்ரோசன் ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரோசன் ஸ்டோரேஜில் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரூஃப் பண்ணியிருப்போம் ரூஃபே ஓப்பனாக வெளியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஃப்ரோசன் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது மேலே வந்து ஒரு சூப்பர் ரூஃப் பண்ணி உள்ளே ஃப்ளாட்டாக நம்ம வந்து பண்ணணும் ஏன்னா இதோட டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஜாஸ்தினால நம்ம டேரக்டாக ரூஃப் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இதோட இன்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த இருக்கு பாருங்க இதில் வந்து ரேக் வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ஃப்ரோசன் ரூமில் வந்து ரொம்ப நேரம் நின்று ஒர்க் பண்ண முடியாது ஃப்ரோசனில் வந்து கமர்ஷியல் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரேக் சப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் வச்சு பொருளை வந்து அந்த ஃபோர் கிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணி ஆப்ரேட்டர் வந்து டக்குனு எடுத்துகிட்டு உடனே ஒரு வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸில் வெளியில் போயிடுவார் அவர் ஜாக்கெட் அந்த மாத
பொட்டேட்டோஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அதோட போட்டோஸ் இங்க அந்த பங்கர் காயில் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துட்டீங்களா இப்படி தான் இருக்கும் இப்ப நீங்க எந்த கொள் சொல்லிக்க போனாலும் இப்படி ஒரு காயில் இருக்காது சோ சார் சொன்னாரே இல்லையேன்னு நினைக்கணும் இது ஒரு நாலேஜ்காக தான் அடுத்து ரெண்டாவது டைப்ல வந்து இந்த டைப் நீங்க பார்க்கலாம் தெர்மாகுல் பிரிக் வால் பண்ணியிருப்பாங்க பிரிக் வால்ல தெர்மாகுல் ஒட்டியிருப்பாங்க தெர்மாகுல் மேல பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருப்பாங்க கம்ப்ரஷர் வந்து இப்ப கிரலாஸ்கர் மாதிரி கம்ப்ரஷர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் கனெக்ஷன் செலண்டிவ் கனெக்ஷனும் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சோ இப்ப அந்த அந்த போட்டோஸ் பார்த்தாச்சு இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கொஞ்சம் இன்னைக்கு யூஸ் பண்றேன் இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ற எல்லா கோல் ரூமே இந்த மாதிரி தான் பண்றாங்க ஈஸி டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டாவது ஃபாஸ்டா பண்ணிடலாம் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்றது ஈஸி ஸோ அதனால இந்த மாதிரி டைப் போறாங்க இது பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டர் யூஸ் பண்றோம் ஸ்டீல் செக்சர் யூஸ் பண்றோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீட் கம்ப்ரஷர் ப்ரெஷர் பிரிகேட்டிங் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்றோம் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டென்சர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் எவாப்ரேட்டர் காயில் வந்து டிஎக்ஸ் பண்றோம் ஈவன் கிளைக்கால் வேணாலும் கிளைக்கால் பண்றோம் ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப தெர்மோஸ்டேட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆல் எலக்ட்ரானிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இதான் ரேக் சப்போர்ட்டு ஸோ அந்த பேனல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு இது வந்து அப் டு பிப்டீன் மீட்டர் வரைக்கும் சிங்கிள் லென்ஸ் கிடைக்குது ஸோ சீலிங் பேனல் சேம் தான் இதுவும் அப் டு பிப்டீன் மீட்டர் வரைக்கும் சிங்கிள் லென்ஸ் கிடைக்குது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது காமிக்கணும் பேனல் எந்த மாதிரி இறக்கி இருக்காங்க இங்க வந்து பேனல் எரக்ஷன் போட்டோ பாக்குறீங்க இப்படி ஈஸியா நாலு பேர் ஈஸியா இதை ஹேண்டில் பண்ணி இதை பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி உள்ள லோடிங் அண்ட் லோடிங் பண்றாங்க அந்த எவாப்ரேட்டர் போட்டோ சீலிங் ரூஃப் வந்து ஓப்பன் ரூஃப் பண்ணிருந்தோம் இப்ப இது வந்து ஃப்ளோசன் ஸ்டோரேஜ் இதுக்கு வந்து நம்ம ஏன் பண்ணல அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் டேரக்டா பண்ணக்கூடாதுன்றது நம்ம இங்க மீன் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து இதுதான் ஃப்ரோசன் ஸ்டோரேஜ் இங்க ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இது வந்து ஒரு டைப் இப்ப ரெண்டாவது டைப் கோல் ஸ்டோரேஜ் பாத்தீங்கன்னா மாடுலர் கோல் ரூம்ஸ் மாடுலர் கோல் ரூம்ஸ் எப்படி பண்றாங்கன்னா ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் பேனல்ஸ் வித் கேமலா இது வந்து எப்படி வரும்னா ஃபேக்டரியில இருந்தே சைஸ் வரும் நம்ம பத்துக்கு பத்து பத்துக்கு இருபது இருபதுக்கு முப்பது இப்படி ஆர்டர் விட்டோம்னா அந்த சைஸ் கரெக்டா எக்ஸாக்டா பண்ணி வந்துடும் நீங்க இங்க வந்து எந்த கட் பண்றது ஜாயின் பண்றது கூட்டுறது குறைக்கிறதே பண்ணக்கூடாது அப்படியே அரக்ஷன் பண்ற மாதிரி வந்துடும் ஈஸியா பண்ணிடலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா கார்னர் பேனல் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம அங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய கார்னர் பேனல் அவைலபிள் கிடையாது பட் ஸ்மால் சைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கார்னர் பேனல் அவைலபிள் இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டோர் வந்து டோர் பேனல்ல வந்துடும் டோர் வந்து பேனல் ஒரு பேனல்ல பிக் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க ஸோ ஈஸியா இருக்கும் ஃபுளோர்லயும் பேனல் கிடைக்கும் ஃபுளோர் ஸ்லாபு ஃபுளோர் பேனல் கிடைக்கும் அதே போல எல்லாமே ஃப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டர்னால நீங்க சைஸ் வந்து எதையுமே மாத்திர முடியாது இப்ப வந்து நாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இருபதுக்கு பன்னெண்டு ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ சார் எனக்கு இருபது பன்னெண்டு வேணா பதினாலுக்கு இருபத்தி ரெண்டா கொடுங்க அப்படின்னா நம்ம இதை இங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பட் கண்டினியூஸ் பண்ணல நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணிடலாம் அதே போல இண்டிவிஜுவல் ரெஃப்ரிஜரேஷன் யூனிட்ஸ் இப்போ அங்கே சொன்ன மாதிரி அங்கே ஒரு கம்ப்ரஷர் ரெண்டு கம்ப்ரஷர் வச்சிருப்பாங்க நிறைய எவாப்ரேட்டு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இங்கே அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு இண்டோருக்கு ஒரு அவுட் டோர் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க மோஸ்ட்லி ரெஃப்ரிஜரேஷன் ரெஃப்ரிஜரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஏ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் ஃப்ரோசனாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் டிஃப்ராஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிவர்ஸ் கேஸ் டிஃப்ராஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் அந்த அளவோட இன்சுலேஷன் டைப் போட்டா இந்த கார்னர்ல இருக்கிறது கார்னர் பேனல் அது எல் டைப்ல இருக்கு பாருங்க அடுத்து வால் பேனல் இதுதான் ஃப்ளோர் பேனல் அதுல டோர் பாட்டி பாருங்க அது டோர் பேனல் சீலிங்ல இருக்கிறது சீலிங் பேனல் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு கேம் லாக் இருக்கும் நான் அடுத்த போட்டோ இருக்கேன் இப்படி வந்து லாக் இருக்கும் ஒரு ஒரு பேனலோட ஒவ்வொரு மீட்டர் ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு பேனல் இருக்கும் வால் பேனல்ல பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி மூணு லாக் இருக்கும் ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல லாக் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒன்னு ஒன்னு ஒன்னா லிங்க் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கடைசியா எல்லா பேனலையும் க்ளோஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு ரூம் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் இதுதான் நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரூம் மாட்டுற பின்னாடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் கார்னர் பேனல் வால் பேனல் சீலிங் பேனல் டோர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க பண்ணிடலாம் இதுல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல பண்ணிடலாம் சோ இதுதான் நம்ம மாடர்னர் போட்டு சொல்றோம் இதுதான் நிறைய ட்ரேடர்ஸ் சின்ன ஷாப்குள்ளயோ ஒரு ஃபார்மா ஸ்டோரேஜ்லயோ ஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்ல நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க
ஒரு அறுபது பர்சன்ட் வந்து டேமரின் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம நிறைய டேமரின் சாப்பிட்றதுனால நிறைய டேமரின் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அதே போல் கிரேப்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணுறாங்க ஹைதராபாத்ல இருந்தாலும் கிரேப்ஸ் டேரக்டாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் நம்ம கம்பம் இந்த பக்கம் வந்து ஒயினுக்காக கிரேப்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஒயின் எடுக்கிறாங்க இப்போ இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி அதோட ஆர்வச்சு ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி அதாவது அதோட ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா அதோட செல்ஃப் எஃபெக்ஷன் பண்ணலாம் ஒரு ஆப்பிள் வெளியில் வச்சோம்னா ஒரு வாரம் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சா ஒரு பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் இருக்கும் பட் அந்த டூ டூ ஃபோர் டிகிரியில் நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆர்வத்தில் வச்சிங்கன்னா அந்த ஆப்பிள் நீங்கள் வந்து த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதோட செல்ஃப் எஃபெக்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷனோட டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நிறைய மேங்கோ இப்போ நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டேமரை நிறைய வைக்கிறோம் ரெட் சில்லிஸ் வைக்கிறாங்க இப்போ டேமரை இப்போ நான் சொல்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் இப்போ பொட்டட்டோ கேரட் வந்து ஏர்லி டூ கிராப்பாக இருக்கலாம் பட் டேமரைண்டு சில்லிஸ் ஆப்பிள் எல்லாமே வந்து ஏர்லி ஒன் கிராப் தான் ஸோ ரவுண்ட் ஏருக்கு அதை நம்ம சைக்கிள் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டைரி டைரி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இல்லாமல் அவங்க ஒரு டைரி இண்டஸ்ட்ரியை ரன் பண்ணவே முடியாது அந்த அளவுக்கு கோல்டு ஸ்டோரேஜ் வந்து டைரி இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய வைட்டல் ரோல் பண்ணுது இப்போ மில்க் மில்க் பவுச் தயார் பண்ணணுன்னு ஸ்டோரில் தான் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டின் மில்க் பவுச்சஸ் இப்போ ஒரு பட்டர் தயார் பண்ணுறாங்க கேர்டு தயார் பண்ணுறாங்க பை ப்ராடக்ட் நிறைய பண்ணுறாங்க ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறாங்க பன்னீர் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் இப்போ பட்டர்னால் ஒரு ஷார்ட் டேம்னால் இப்போ ஒரு டென் டேஸ் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் டூ டிகிரிலேயே வைக்கிறாங்க அது வந்து லாங் டேம் சிக்ஸ் டு நைன் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மந்த்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னா எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டின் வைக்கிறாங்க ஐஸ்கிரீம் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் வைக்கிறாங்க ஸோ மில்க் பார்த்தீங்கன்னா டூ டு ஃபோர் டிகிரி நார்மலாக டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் வரைக்கும் டூ டு த்ரீ டேஸ் வரைக்கும் மில்க் வைக்கிறாங்க அது போல் அந்த சாரி மில்க்லேயே வந்து இன்னொரு டைப் மில்க் இப்போ வருது அது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டக்குனா வரல அது டூ டு எயிட் வீக்ஸ் வரைக்கும் அதை வைக்கிறாங்க ஸ்டெர்லைஸ்டு மில்க் ஸ்டெர்லைஸ்டு மில்க் வந்து டூ டு எயிட் வீக்ஸ் வரைக்கும் வைக்கிறாங்க அது இப்போயும் அது போச்சஸில் கிடைக்கிது அதுக்கு அதையும் மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க அப்புறம் நிறைய ஃபார்மசூட்டிக்கல் வேக்சின்ஸ் இன்சுலின் இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேக்சின் இன்சுலின் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ மதுரையிலே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நானே ஒரு ஐம்பது கோல் ரூம் வரைக்கும் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஃபார்மா ட்ரேடர்ஸ்க்கு இது போக ஃபார்மா ஹப் இருக்குது சீன் ஆஃப் ஏஜென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்காங்க அப்புறம் ஃபார்மா மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் தேவைப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி கோல் ரூம் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் கோல் ரூம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போலியோ வேக் இப்போ நான் சொல்ல போலியோ ஃப்ரீ இந்தியா அது மாதிரி அதுக்கான வேக்சின் எல்லாமே மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கவர்மெண்ட்டில் மட்டும் தான் அந்த ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி அந்த சீசனுக்காக அதோட வெளியிலேயும் கிடைக்கிது கவர்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த சவுத்தில் பண்ணுற எல்லாமே நம்ம நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதில் பிளட் பேங்க் ஸ்டோரேஜ் பிளட் பேங்க் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டு நார்மலாக பிளட் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த கொரோனா கூட வந்து பிளாஸ்மா எடுத்து யூஸ் பண்ணலான்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிளாஸ்மா எடுத்த அப்புறம் பிளாஸ்மாவோட கேரக்டர் தகுந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் டிசைட் பண்ணுறாங்க அப் டு மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் நானே பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பிளட் பேங்க்குக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கோல் ரூம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ரோசன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெடி டு குக் இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நேற்று டிவியில் சொல்கிறாங்க தூத்துக்குடி பக்கத்தில் நிறைய முருங்கக்காய் வந்து நிறையா வேஸ்ட் ஆகுதுன்றாங்க நிறைய பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி கமோடிட்டி மீன் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது நிறைய வேஸ்ட் ஆகுறாங்க இப்போ சீசன் மேங்கோ சீசனில் கொரோனா வந்ததுனால மேங்கோ வந்து நம்ம வந்து சரியாக யூஸ் பண்ண முடியல நிறைய வேஸ்ட் ஆகுதுன்றாங்க ஸோ அங்கேயெல்லாம் இந்த ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள் ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸை வந்து ஃப்ரோசன் மெத்தட் இருந்து அதுக்கான டெக்னாலஜி அவங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா அதை அவங்க கண்டிப்பாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து முருங்கக்காயை கட் கட் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி அதை வந்து ஃப்ரோசன் பண்ணி பாக்கெட் பண்ணி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்டோரில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பட் இப்போ முருங்கக்காயெல்லாம் பார்த்தீங்
பிளேட் ஃப்ரீசரு பிளாஸ்ட் ஃப்ரீசர் அந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து போய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல ஸ்டோர் பண்றாங்க அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக ரெஃபர் கண்டெய்னர்ல மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி மெயின் பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மீட் அண்ட் போலட்ரி இண்டஸ்ட்ரிலையும் சேம் ப்ராசஸ் பண்றாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரிகல் சார் இப்போ நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹொசூர் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் கிடைக்குது திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் கிடைக்குது நாகர் நாகர்கோவில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் கிடைக்குது ஈவன் சத்தியமங்கலம் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கூட நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் கிடைக்குதுன்றாங்க ஸோ அங்கே எல்லாம் ஃப்ளவர்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அங்க பாத்தீங்கன்னா டூ டு டிகிரி நைன் டிகிரி நைன்டி பர்சன்ட் ஆரோஸ் தான் காமனா யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ நம்ம சொல்ற மாதிரி ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்க்கு ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பார்ட்டி ஆர்டர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரோசன் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்றாங்க அது போக கேபேஜ் இப்போ வேஸ்ட் ஆகுறதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அவங்க அதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இப்போ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரைப்பனிங் சாம்பர்ஸ் ரைப்பனிங் சாம்பர் என்னன்னா இப்போ பனானா பனானா வந்து இப்போ பச்சை வளப்பலம் முதல் இருந்தா நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்க போயிருந்துச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியல பட் இப்போ அது எல்லாமே எல்லோ கலராக கிடைக்குது அதை வந்து அவங்க சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் பண்ணாங்க பட் இந்த டெக்னாலஜியை முதல் யூஸ் பண்ணது ரிலையன்ஸ் பட் இதை வந்து ரைப்பனிங் பண்ணி பண்ணால் அந்த மாதிரி ஸ்டெம் வரைக்கும் எல்லோ கலராக வந்துடும் பட் இது வந்து குட் ஃபார் ஹெல்த் இந்த மாதிரி பண்ண வைக்கிறதுனால செல்ஃப் லைஃப் எக்ஸ்டன் பண்ணுறதுனால ஒரு வாழைப்பழம் காயிலிருந்து அது பழுத்து அது வந்து ரொம்ப அதாவது ஓவர் ரைப்பன் ஆகிறதுக்கு மூணு நாள் ஆகிறது இப்போ எட்டுலேருந்து பத்து நாள் எடுத்துக்கிறது ஸோ போஸ்ட் ஆர்வஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வேஸ்டேஜ் மினிமைஸ் பண்ணிடும் ஸோ கிரீன் பனானா வந்து பதிமூணு டிகிரிலையும் ரைப்பனிங் வந்து ஃபோர்டின் டு எயிட்டின் டிகிரிலையும் அதில் வந்து தான் நம்ம எத்திலின் கா எத்திலின் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் எத்திலினை ரிலீஸ் பண்ணுவோம் சிஓடி லெவலில் அதில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ இதனால் இந்த ரைப்பனிங் ப்ராசஸ் நடக்குது இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன் இப்போ அப்ளிகேஷன் ரிவியூ பார்த்துருமா அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா புளி வத்தல் உருளைக்கிழங்கு இதுதான் மெயினாக கமோடிட்டி ஆப்பிள் ரெட் சில்லி பொட்டட்டோஸ் டேமரின் இது மெயின் நாலு கமோடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான டன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரேப்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் கிரேப் கேரட்டு மேங்கோஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பண்ணுறாங்க எல்லா ப்ராடக்ட்டும் மோஸ்ட்லி ஸ்டோர் சார் இன்னும் டென் மினிட்ஸ் தான் சார் இருக்கு இந்த அவ்வளோதான் சார் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் சார் ஓகே சார் இப்போ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதோட அப்ளிகேஷனை பார்த்துட்டோம் இனி ரெஃப்ரிஜரண்ட் இப்போ காமனாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு டைப் மூணு டைப் ஆன ரெஃப்ரிஜரண்ட் தான் நம்ம மொத்தமாகவே இந்த கோல் ஸ்டோரேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டோரேஜ் வந்து அமோனியா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஏ சம் அப்ளிகேஷனில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ பழைய யூனிட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து மோட்டோ ப்ரோட்டோக்கலுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆர் டுவெண்ட்டி டூ மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டோம் பழைய இது சிஸ்டமில் இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அமோனியான்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா வந்து ஒரு கிரீன் கேஸ் ஒரு ரொம்ப நேச்சுரல் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு அதை வந்து வேர்ல்டு வைடாக ஃப்யூச்சர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன் ஃப்யூச்சரில் நிறைய அமோனியா யூஸ் பண்ண போகிறாங்க பட் ஆனால் மக்கள் மத்தியில் மீன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு சின்ன பயம் இருக்குது அமோனியா லீக் ஆயிரும் அமோனியானா ரொம்ப முன்னே பட் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல பிளான்ட் பண்ணுறது இப்போ நாங்கள்லாம் நிறைய பிளான் டிசைன் பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை அதோட அமோனியாவோட ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் செவன் ஒன் இது வந்து ப்யூர்லி நேச்சுரல் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஜீரோ ஓடிபி ஓசோன் டிப்ளனேஷன் பொட்டன்ஷியல் இது வந்து ஜீரோ அதே போல் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியலும் ஜீரோ தான் லெஸ் தென் ஒன்றுன்றதை விட அதை ஜீரோனு தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பட் ஒரு சில இடங்களில் லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னு போடுறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இதை மென்ஷன் பண்ணேன் அதுவும் ஜீரோ தான் ஸோ வேர்ல்டில் யூஸ் பண்ணுற ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இது ரெண்டுமே ஜீரோ இருக்கிறது இந்த ஆர் செவன் ஒன் செவன் மட்டும்தான் இது கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து நம்ம இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் ஃபேஸ் அவுட்டே ஆகாத ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் இது இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நூற்றுக்கணக்கான ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து 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 ஃபேஸ் அவுட் ஆகி நம்ம அதை வந்து டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 
உங்களுக்கு <laughs> இது பாத்தீங்கன்னா ஓடிபி வந்து ஜீரோ ஜிடபிள்யூபி வந்து த்ரீ நைன் ஃபோர் த்ரீ ஏர் ஃபைவ்ன்ற குரூ குரூப்ல கொடுக்குறாங்க இது வந்து த்ரீ நைன் ஃபோர் த்ரீ ஓடிபின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீரியட் வரைக்கும் நம்ம ஓடிபியை ஜீரோ பண்றதை நோக்கி டிராவல் பண்ணோம் ஓசோன்ல ஓட்ட உழுகுது ஓசோன்ல ஓட்ட உழுகுது ஓடிபியை மினிமைஸ் பண்ணணும் ஜீரோ எடுத்தோம் இப்ப அதுக்கப்புறம் குளோபல் வார்மிங் எடுத்திருக்கோம் ஸோ மேபி குளோபல் வார்மிங்கையும் நம்ம ஜீரோ நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் இதோட கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் செவன்டி டூ டிகிரி வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால நம்ம இந்தியன் கண்டிஷனுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு ஆனால் <laughs> அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைபனிங் சேம்பர் செவன்டீன் டிகிரி எயிட்டீன் டிகிரி ஒரு ப்ராசஸிங் ஹால் அப்ப வர்றப்ப அதே சிஸ்டம்ல நம்ம ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா இதோட டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் இப்ப அது பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டிகிரியில யூஸ் பண்றப்ப டிஜார்ஜ் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஹை ஆகி நம்மளோட சிஸ்டம் எஃபிஷியன்சி குறையறனால ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ யூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த மூணு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் நிறைய யூஸ் பண்றோம் அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன ஒன் ஒரு சில ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யூஸ் பண்றோம் ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ்ல ஐசோடோஸ்லாம் யூஸ் பண்றாங்க பட் அதெல்லாம் பெரிய பர்சன்டேஜ் ஆகி இல்லை ஸோ செவன் ஒன் செவன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ ஒன் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஏ தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க வேற எது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க சார் ஆ 